የተራራው ትምርት ማቴዎስ ምራፍ 7 ከቁጥር 15 እስከ 19 ያለውን ቃል አንብበን ወደፊት እንከትላለን እንደዚህ ይላል ጌታ ስሙ ይባርክ ማቴዎስ 7 ከ15 እስከ 20 ያለው እንደዚህ ይላል የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባቸው በውስታቸው ግን ነጣቂዎች ተኩላዎች ከሆኑ ከሀሰተኛ ንብያት ተጠንቀቁ ከፍሬያቸው ታውቋቸው አላችሁ ከእሾህ ወይን ከቁርንጭት ስበለስ ይለቀማልነ እንዲሁ መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬ ያደርጋል ከፉም ዛፍ ከፉም ፍሬ ያደርጋል መልካም ዛፍ ከፉም ፍሬ ማፍራት ወይም ከፉ ዛፍ መልካም ፍሬ ማፍራት አይቻለሁም መልካም ፍሬ የማይደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ ሳተም ይጣላል ስለዚህ ከፍሬያቸው ታውቋቸው አላችሁ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር ስለ ሀሰተኛ ንብያት ማለት ነው ባለፈው ሳምንት ሰፋ አድርገን ያየኑ በብሉይ ኪዳን ጊዜ ስለነበሩት ሀሰተኛ ንብያቶች ነበረ ያየኑ ታስተውሳላችሁ አይደለም ሀሰተኛ ንብያትን እግዚአብሔር አምላክ በኃይል ይቆጣ ነበረ ምክንያቱም ኡነተኛ ትክክለኛ የነቢያት በነበሩበት ዘመን እኩል ተሰክስገው ነበር ሀሰተኛ ነቢያቶችና እየእግዚአብሔርን በጣም ያስቸገሩት ለሥራው እንቅፋቶ ነው ያስቸገሩትና አላስኬድ ያሉት የነበሩት ሀሰተኛ ነቢያቶች ነበሩ እንግዲህ ባለፈው በተለይ ወደ መጨረሻው ሐሳብ የመጨረሻውን ሐሳብ ስንዘጋ እግዚአብሔር አምላክ የተናገረው ነገር እሱን አይተን ወደሚቀጥለው ሐሳብ እንሄዳለን ምን ነበር ያለው እጀም ካንቱራይን በሚያዩ በውሸትም በሚያማርቱ ነቢያት ላይ ተሆናለች እጀም በነሱ ላይ ተሆናለች እነርሱም በህዝቤ ማህበር ውስጥ አይገኙ በእስራኤል መጻፋ ይጻፉ ወደ እስራኤል ምድር አይገቡ እኔም ጌታ እግዚአብሔር እንደሆን ያውቃሉ ብሎ ነበረ በዚህ ቃል ነበረ የዘጋ ነው አይደለም እንዴ እጀብ እነሱ ላይ ተሆናለች ብሎ ሚናገረው ምንድነው እፈርድባቸዋለሁ ማለቱ ነው ብለ ነበረ ያየ ነው በመጀመሪያ ደረጃ እጀብ እነሱ ላይ ተሆናለች ይል ይመታሉ አለ ሁለተኛስ በጉባኤ በህዝብ መካከል አይኖሩም ይነቀላሉ በእስራኤል መካከል አይኖሩም ሲል በጉባኤ መካከል በህዝብ መካከል አይኖሩም ማለቱ ነው በእስራኤል መጽሐፍ አይጻፉም ብሎ የሚናገረው በህይወት መጽሐፍ ውስጥ አይጻፉም በህይወት መዝገብ ውስጥ አይመዘገቡም ወደ እስራኤልም ምድር አይገቡም ብሎ ሲናገር ወደ ዘላለም ህይወት አይገቡም ብሎ ነው እግዚአብሔር አምላክ ድፍና አድርጎ የጨረሰው ሀሰተኛ ነቢያቶች የዘላለም ህይወት አይወርሱ ሀሰተኛ ነቢያቶች በህይወት መዝገብ መጽሐፍ ውስጥ አይጻፉም ሀሰተኛ ነቢያቶች በእግዚአብሔር ጉባኤ መካከል አይቀመጡ መቼ እጁ ስትነሳ ማለት ነው ገልጽ ነው አይደለም እናገረው እግዚአብሔር ያለውን ቃል ነው እየተናገርንም እንደ ነው በተለይ ትምርት ስለሆነ እንደ ትምህርት የግድ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ነገር አረጋግጠን ማስተማርና ማየት መቻል አለብን እንዳልኩት እግዚአብሔር አምላክ በብሉይ ኪዳን ዘመን ሀሰተኛ ነቢያትን እንዴት እንዳየና ምን እንደሚያደርግባቸው ነው ሰፋ አድርገን ያየ ነው አንድ ነገር ልብ ብለን እንድናስተውል ያስፈልጋል በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም ሀሰተኛ ሀሰተኛ ነው አይደለም እንዴ በብሉይ ኪዳን ያለው ሀሰተኛ አዲስ ኪዳን ካለው ሀሰተኛ ነብይ የተለየ አይደለም ልዩነት የለው ሀሰት ብለን ከተናገር ሙሸት ሙሸት ነው ያኔም ሙሸት ነው አሁን ሙሸት ነው ወደፊት ሙሸት ነው ምንም ለውጥ የለውም ልዩነት የሚባል ነገር በመሐከል የለውም ልዩነቱ አንድ ነገር ነው ምን አልባት እግዚአብሔር አምላክ በብሉይ ኪዳን ዘመን የነበሩትን ሀሰተኛ ነቢያት ምን አለ እስራኤል ሆይ አለ ነቢያትሽ በመድረ በዳ ያሉ ቀበሮች ናቸው አለ ታስተውሳላችሁ እስራኤል ሆይ ነቢያቶችሽ ምንድናቸው በመድረ በዳ ያሉ ቀበሮች ናቸው አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ በአዲስ ኪዳን ሲመጣ የበግ ለም የለበሱ ተኩላዎች አለ አይደለም ተኩላና ቀበሮ አንድ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ምን አለ የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባቸው በውስጣቸው ግን ነጣቂዎች ተኩላዎች ከሆኑ ከሀሰተኛ ነቢያት ተጠንቀቁ ሰታዩ በግ ነው ባለፈው እኮ ብያለው አንድ መስክ ላይ ለምሳሌ ብዙ በጎች ቢሰማሩ ሳሪ እየበሉ በታዩ ከመሐከሉ አንዱ እኮ ተኩላ ነው አንዱ ቀበሮ ነው የሚል ሰው አለ በግያየ ማን ነው በግያየ ይሄ እኮ አንዱ ቀበሮ ነው የሚል ማንም የለም ማለት አንችልም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ያለው ምንድነው ውስጡ ግን ምንድነው የሞላው ንጥቂያና ቅሚያን ተሞልተው ነው የሚመጡት የጥፋትን ነገር በውስጣቸው ይዘው ነው የሚመጡት በግ መስሎ ቢመጣ ማለት ነው በግ መስሎ ቢመጣ እነዚህ አንብያቶች አይደለም እንዴ በውስጣቸው ነጣቂዎችና ተኩላዎች መሆናቸው ያየው ማን ነው ማን ነው ያየው አይደለም እንዴ በግ የሚመስሉት ቀበሮች ውስጣቸው ንጥቂያና ክፋትን ተሞልቷል ብሎ ያለው ማን ነው ያያቸው ማን ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ሰው ሊያያቸው አይችልም ስላልቻለም ነው ሰው እየሳተ ያለው በግ መስሉት ወደ ሀሰተኛ ነቢያት የሚሄደው ወደ ቀበሮ የሚሄደው ወደ ተኩላ የሚሄደው ለመበላት ውስጡን ስለማያይ ነው ማንንም ሰው ለምሳሌ አይደለም እንዴ አንድ እንጀራ እንደዚህ መርዝ ላይ እንደዚህ ለውሽ ጉረሱ ብል ማንንም ይጎርስ የለም ካላው ወቅ እንድን ጎርሳለህ መርዝ ለውሱ ሳርጌ በሉ ጉረሱ እንጀራ ነው ብል እንዴት ነው መርዝ መታጎርስን ብላችሁ ትሸሻላችሁ ሰው 
እንጀራ ውስጥ ያለውን መርዝ ካላወቀ ግን ይጎርሳል ህዝቤ እንደዚህ ያደረገ ነው ያለው አይደለም እንዴ ሀሰተኛ ነቢያቶች ውስጣቸው ቅሚያና ተንኮል የተሞሉ ነቢያቶች ለሰው የሚያጎርሱት ነገር ውስጡ እንጀራ ውስጥ ያለው ነገር ስለማያቁ ሰው ይሄዳል እግዚአብሔር አምላክ ነው ውስጣቸው ከፋትና ንጽቃን ተንኮልን ተሞልቷል እና ከነዚህ ሰዎች ተጠንቀቁ ብሎ የተናገረ ያያቸው እግዚአብሔር አምላክ ነው ከፋታቸውና ተንኮላቸው በአዲስ ኪዳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየደጋገመ ስለ አስተኛ ነቢያት ያስተማረባቸው ስፍራዎች አሉ አይደለም በዚህ በተራራ ትምርት ጊዜ ብቻ አልነበረም ስለ አስተኛ ነቢያት ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው በሐዋርያት ስራ ውስጥ ስለ አስተኛ ነቢያቶች ሐዋርያት አስተምረዋል በሁለተኛ ጴጥሮስ ውስጥ ስለ አስተኛ ነቢይ ተጠቅሷል ባንደኛ ዮሐንስ ውስጥ እንዲሁ ስለ አስተኛ ነቢይ ተጠቅሷል ታውቃላችሁ ለምን እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ እየደጋገመ ስለ አስተኛ ነቢይ ያስተማረው ለምን እንደሆነ ከዛ በኋላ ዮሐንስ ጴጥሮስ ስለ አስተኛ ነቢያት አረጋግጠው ጨክ ነው ያስተማሩት ብለን ስናስብ ያሐሰተኛ ነቢያት ጉዳይ ችላም ይባል ነገር አይደለም ስራቸው ችላ የሚያስብል ነገር አይደለም ክፋታቸው ችላ የሚያስብል ነገር አይደለም ውጤታቸው ችላ የሚያስብል ነገር አይደለም ለምን ሰውን ከእግዚአብሔር ከክርስቶስ ኢየሱስ ገንጥለው ወደ ዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ጥፋት ስለሚያደርሱ እኛ አሁን አንዱ ነብይ ተንብዮ ገንዘብ ምናምን ወሰደ እሱን ነው مناسبው እግዚአብሔር የሚያየው ነብዩ ገንዘብ መውሰዱን አይደለም መዋሸቱንም አይደለም ማጭበሩንም ቤት መኪና መያዙንም አይደለም የሰውችን ህይወት ግን ወደ ጋሃነም ነው እየነዱ ያሉት እና ያወለድ ወደ ታች እየወረደን ስለዚህ ያሐሰተኛ ነብይ አትኩዳይ በማንም ችላም ይባል ነገር አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ችላም ይለው ነገር አልነበረ ሐዋርያቶች ችላ አላሉት ምክንያቱም ደም አፍስሶ የሞተለትን ህዝብ የክርስቶስ ኢየሱስን ህዝብ ዜሮ ስለሚያስገቡ መንፈሱን ስለሚመቱት ከህይወት ጎዳና ስለሚያወጡት ወደ ቅጀታዊ ልምምዱ ስለሚያስገቡት ግራም አጋባጡ ስለሚከቱት ያሐሰተኛ ነቢያት ጉዳይ ቀላል አይደለም ነው ያልኩት አይደለም እንዴ ቅጀት ውስጥ ነው ከሰውንም ይከቱት ቅጀት የሚመስል አይደለም የቅጀት አይነት ልምምድ ውስጥ አስገብተውት የማይሆን ነገር ልምምድ ውስጥ ገብተው ቁጭ ይላል ጌታ ኢየሱስ በተራራው ላይ ያስተማረው የነቢያትን ቀበሮን ከማያታችን በፊት በሌላ ስፍራ ላይ ስለ አስተኛ ነብይ ያስተማረውን እንመልከት ማቴዎስ 24 11 ላይ እንደዚህ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረውን ትምርት ባራት ነጥብ ነው የመጣን ማለፍ ያለብን አይደለም እንዴ ከሱ የበለጠ መምህር ስለሌለ እሱ ደግሞ ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ እሱ ደግሞ ሁሉን ስለሚያይ ሁሉንም ስለሚያውቅ በቃሉ ውስጥ ስህተት ስለሌለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ቃል እኔ 101% ሙሉ ለሙሉ ነው መስደው ያለምንም ጥርጥር ስህተት ካቡ ስለማይወጣ ማለት ነው በመጨረሻ ዘመን ላይ ጌታ ከመምጣቱ በፊት ስለሚሆኑት ታላላቅ ምልክቶች ሲናገር ልብ ብላችሁ ስሙ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ስለሚሆኑት ታላላቅ ምልክቶች ሲናገር እንደዚህ ያለ ብዙ ሀሰተኛ ነቢያቶች ምን ይላሉ ይነሳሉ መቼ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ከመምጣቱ በፊት እዚ ላይ ጌታ ኢየሱስ ብዙ ሀሰተኛ ነቢያቶች ይነሳሉ ብሎ ይተናገሩ ቀድም እንዳልኩት ከመምጣቱ በፊት በመጨረሻው ዘመን ሊገለጡ ካሉት ትልልቅ ምልክቶች አንዱ የሀሰተኛ ነቢያቶች መገለጥ ነው እንደ ምልክት አርጎ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወሰደው ብዙ ነገር ማለት እንችላለን አይደለም እንዴ ምንድነው ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት የሚታዩ ምልክቶች በእንል እንደዚህ እንደዛ እንደዚህ እንደዚህ ለነል እንችላለን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ስለሚደረጉትና ስለሚሆኑት የተለያዩ ምልክቶችም የተናገረን እሱ ነው በዚህ ላይ ጭምሮ ግን በአንደኛ ደረጃ ያስገባው ምንድነው ብዙ ሀሰተኛ ነቢያቶች ይገለጣሉ ይመጣሉ እነሱ ደግሞ ምንድናቸው አንድ ምልክት ናቸው ለምን ለክርስቶስ ኢየሱስ ተመልሶ መምጣት ነው ያለው እሱ የተናገሩን በደም بنناስተው ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስ ነገር ነው የተናገረው በዚች ባንድ ቃል ውስጥ አንደኛ ምንድናቸው ብዙ ናቸው አለ አንድ አይደለ እንዴ አንደኛ በብዛት ብዙ ናቸው ሁለተኛስ ሀሰተኞች ናቸው ሶስተኛት ይነሳሉ አለ ከየት ነው የሚነሱት ማን ነው የሚያስነሳቸው ወይ በራሳቸው ኃይል ይነሳሉ ወይ በሌላ ኃይል ይነሳሉ ከሁለት አንድ ነው የሚሆነው ግልጽ ነገር ነው ያያየን ቃል በቃል ምን ይስላልብን ብዙዎች ናቸው ነው ያለው በአለም ዙሪያ አሁን እንኳን ያን እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞተና ከተነሳን በኋላ የተነሱ ብዙ ሀሰተኛ ነቢያቶች አሉ አሁንም ደግሞ ምድረን የሞሉ በጣም ብዙ የሆኑ ነቢያቶች አሉ ሀሰተኞች ናቸው አለ ደግሞ ምን ይላሉ ይነሳሉ ነው ያለው አንዳንዱ በራሱ ይነሳል ሌሎች ደግሞ በሌላ መንፈስ ይነሳሉ ማለት በምን መንፈስ በአጋንንት መንፈስ ይነሳሉ አጋንንት የሚያስነሳቸው ነቢያቶች አሉ እንዳ ይወልድ በአጋንንት መንፈስ የሚነሱ ነቢያቶች አሉ በአጋንንት መንፈስ የሚሰሩ ነቢያቶች አሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ነው አልጨምርም አልቀንስም ስለዚህ 
እነዚህ ሀሰተኛ ነቢያቶች ሲነሱ ታላላቅና ድንቅ ምልክቶችን ሲሰሩና ሲያደርጉ በክፉ ኃይል ሲሰሩ እነዚህ ሰዎች ራሳቸው አይደለም የመጨረሻው ዘመን ፍጻሜ እንደሆነ ምልክት እንደሆኑ አያቁ ዝም ብለው የፈልጋቸው ነገር ያደርጋሉ እንደፈለጉ ያገለግላሉ ወይንም የጨለማው ኃይል የሚሰጣቸው መገለጥ በዛ መገለጥ ያገለግላሉ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ግን የትንቢት መፈጸሚያ ወይንም የትንቢት ምልክቶች እንደሆኑ አያቁ ማለት ይሁዳ እኩል ተመረጠ ከ12 ደቀ መዛሙርቶች ጋር ይንቀሳቀስ ነበር የትንቢት መፈጸሚያ እንደሆነ ግን አያውቅም ነበር ስለዚህ ምንድነው ያላወቀበት ምክንያት አመዱን ሊጥላል ቻለም ሌባ ነበር ዝም ብሎ ይሰርቃል አንዳንድ ሰው ሳይድን ይሚሰርቃል ከዳንም በኋላ ይሰርቃል ሌባ ሌባ ነው በፊትም ይሰርቃል በኋላም ይሰርቃል በፊትም ይዋሻል በኋላም ይዋሻል እነዚህ ነቢያቶች ታላላቅና ድንቅ ምልክቶችን ያደርጋሉ ነው የሚለው ታላላቅና ድንቅ ምልክቶችን ያደርጋሉ እያደረጉ ግን የትንቢት መፈጸሚያዎች እንደሆኑ አያቁም እነሱ የክርስቶስ ኢየሱስን መምጣት እየመሰከሩ ነው ያሉት አንድ ቃል እንድናስፈልጋለሁ ሀሰተኛ የሚለውን ቃል ማለት ነው መርበረን ማይት መቻል አለብን ይሄ ሀሰተኛ የሚለው ቃል የተሰጠው ለጨለማው ጌታ ኢየሱስ አንድ ጊዜ ሲገልጠው እንደዚህ ያለ እርሱ ከመጀመሪያው ነፍሰ ገዳይ ነበረ እውነትን በርሱ ስለሌለ በእውነት አልቆመም ሀሰተን ሲናገር ከራሱ ይናገራል ሀሰተኛ ያሰት አባት ነው አለ ሀሰተኛ ብለን سنናገር ያሰት ምንጩ መጀመሪያው መነሻው ማን ነው ዲያብሎስ ነው እርሱ በፊትም በእውነት ሊቆም አልቻለም አለ ተፈጣሪ ሆኖ ሳለ በሉል መሰላለው ሲል ትልቅ ውሸትን ዋሸ እንዴት በሉል ይመሰላል እንዴት ለኡልን ሊሆን ይችላል እግዚአብሔርን ሊመስል አይችልም ስለዚህ ተመጣ እግዚአብሔርን ሊመስል ስለማይ አይችል እግዚአብሔርን መሆን ስለማይ አይችል ሀሰተኛ ነው አለ በእውነት ሊቆም አይችልም ሲናገር ከራሱ ይናገራል አይገርምም እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው የውሸት ሶርሱ ምንጩ ዲያብሎስ ነው ብሎ ነው የሚናገረው ስራውሸት ስንናገር በጣም በጣም መጥንቀቅ ያስፈልጋል ምንጩ ሶርሱ እሱ ነው ሀሰተኛ ያሀሰተ አባቴን ምንድነው አባቴ ልኮ ይወልዳል ማለት ነው የሚወልደው ምንድነው ሀሰተን ይወልዳል ዝም ብሎ ይወልዳል ማለት ነው ስለዚህ ሀሰተኛ ያሀሰተ አባት ነው አለ እንግዲህ ከዚህ እንደተመለከተ ነው ውሸትን ወይንም ሀሰተን سنናስብ ይሄን አብረን እንድናስብ እፈልጋለሁ ስለ ሀሰተኛ ነቢያቶች سنናገር ይሄን አብረን እንድናስብ እፈልጋለሁ ሀሰተኞች የተባሉበትን ምክንያት በምን መንፈስ እንደሚሰሩ በምን መንፈስ እንደሚያገለግሉ ይሄን አብረን እንድናስብ ያስፈልጋል ሀሰተኛ ነቢያትን ኢየሱስ ነጣጮችና ቀበሮች ብሎ ሲገልጥ በቀጥታ ይቅርት አድርጉልኝ ከጨለማው ጋር እንዳቆራኛቸው እና ያለ በጨለማው ያሀሰት መንፈስ እንደሚሰሩ እናስተውላለን ያሀሰት አሰራር ማለት ዝም ብሎ ውሸትን መፍጠር አይደለም አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ለነዚህ 13 ነቢያቶች ሲናገር ዝም ብሎ እኮ በቃ እግዚአብሔር እንዲያደርግላል እግዚአብሔር ሰማህሉ ብሎ ሆነ እግዚአብሔር የተናገረውን ያደርግላል ብሎ ዝም ብሎ ትንቢት እየተናገረ የሚሄድን ሰው ማለቱ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ሀሰተኛ ነቢያቶች ብሎ ሲናገር ያልኩት ምንድነው እነዚህ ሀሰተኛ ነቢያቶች የሚነሱት ወይንም የሚያስነሳቸው ዕውቀትን የሚሰጣቸው ኖሌጅን የሚሰጣቸው መገለጥን የሚሰጣቸው ያአጋንንት መንፈስ ነው ያሀሰት መንፈስ ነው እሚናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህ ሀሰተኛ ነቢያቶች ሲገለጡ የሚገለጡት የእውነትን ቃል ይዘው ነው ማለት ምን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስን ይዘው ነው ባለፈው ሳምንት ታስተውሳላችሁ በደንብ በሰፊው አይተናል መጽሐፍ ቅዱስን ይዘው ነው የሚገለጡት መጽሐፍ ቅዱስን ይዘው ግን ያጣመሙ ነው የሚገለጡት መላእክቱን ስላንተ ያዝላህ እግሮቹ በድንጋይ እንዳይሰናከሉ በጃቸው ያነሷል ተብሎ ተጽፏል ራስን ወርውር አሎ ዳቪሎስ ወንጌል እየሰበከ ነበር ወንጌልን ነበር የሚሰብከው ወይስ እሱ የተናገረውን ቃል የእግዚአብሔርን ቃል እንደተናገረ አርገን እንቆጥራለን አንቆጥርም የእግዚአብሔርን ቃል ለማንፍሌሽ ነው የተጠቀመው አጣሙ ይዞ መጣ ሀሰተኛ ነቢያቶች መጽሐፍ ቅዱስን ይዘው መጽሐፍ ቅዱስን ግን ለራሳቸው እንደሚመቻቸው አጣመው ቀልብ ሰው ይዘው ይመጣሉ ስለዚህ ነው ተጠንቀቀው ያለው እንዴት ታውቀዋል ባለፈው ይያል በልሳን እየጸለ መጽሐፍ ቅዱስን ይዞ ቃል እየሰበከ በፊት አጋንንት ይወጡ በሽተኛ እየተፈወሰ እንዴት ሆነ ነው ይሄን ሀሰተኛ ነቢያት ነው የምትለው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚጋጭ ነገር አይደለም እናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ግን ታላቅና ድንቅ ምልክትን ያደርጋሉ አለ በሱስም አጋንንት ላላወጣን ሞይ በማ በክርስቶስም ታላላቅና ድንቅ ምልክትን ያደርጋሉ ሀሰተኛ ነቢያቶች የእግዚአብሔርን ቃል ይዘው መጽሐፍ ቅዱስን ከፍተው እያስተማሩ ግን አጣመው ለዚህ ነው አደገኞች ናቸው ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገር ይህ ያውሬነት ባህሪ ደግሞ የጨለማው ስለሆነ ከዚህ የተነሳ በእርሱ ያሀሰት መንፈስ ለሚሰሩ ሰዎችን ያጠፋሉ ይነጥቃሉ ሌባው ለምን ይመጣል ሊያርድ ሊያጠፋና ሊገድል ይመጣል እንጂ ለሌላ ነገር አይመጣም ነው ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሱ መንፈስ የሚሰራበት ሰው 
እሱ ሚሰራውን ስራ ነው የሚሰራው በአንደኛ ደረጃ ደግሞ በዚህ ዘመን ጨለማ እየተጠቀመ ያለው ማን ነው ሀሰተኛ ነቢያትን ነው የውነትን ቃል ሰው ይዞ የውነትን መንፈስ ሰምቶ በርሱ ላይ ጸንቶ እንዳይቆም በሀሰተን ቢት መገለጥ ሰውን ያነቃንቀዋል ክርስቲያኑን ያነቃንቁታል ይገፉታል ራሳቸው እግር ላይ ነው የሚጥሉት እግዚአብሔር እግር ላይ አይደለም የሚጥሉት ክርስቶስ እግር ላይ አይደለም ሰው ይወደቀ ያለው ነቢያቱ እግር ላይ ነው ይወደቀ ሰው ያለው ከዚያ እስከ ህይወት መንገድ ይነጥቁታል ይሄን ነው ያልኳችሁ ከላይ ደጋግም ያልኩት ይሄንን ነው ጠቂት የምትመስል እውነትን የምትመስል ቃል ይዛሉ በመርዚ ለውሱታል እርሱን ያጎርሱታል አይደለም እንዴ መርዚ የተለያየ አይነት መርዝ ነው ያለው አንድ አንድ መርዝ ምን ያደርጋል ይገድላል አንድ አንድ ስመርዝ ያሳብዳል ስለዚህ መርዚ ጎርስና ሰው እንደ እብድ ይሆነ ነው ያለው የሚታየው ነገር ሰው ካምሮ ለቆ እንደ እብድ እብድ የሚሆነውን አይነት ነገር ነው ይሆነ ያለው ለምን ምንስላችሁ መርዝ ስለበላ መርዝ ስለጠጣ መርዝ ስለወሰደ ነው የእግዚአብሔር መንፈስን እንዳይመስላችሁ ዮሐንስ ራዩ ስንል መለከት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብሩ ሲገለጥ ዮሐንስ ሲያዩ እንደሞተ ሰው ሆኝ ግሩስር ወደቁ ነው ያለው ሰው የእግዚአብሔርን ክብር ሲያይ እንደሞተ ሰው ነው ግሩስር ይወድቃል እንጂ እንደብድ አይሆን አይሆንም ሊሆን አይችልም ለዚ ነው ተጠንቀቁ ታላላቅና ድንቅ ታምራትን ይሰራሉ ብሎ ኢየሱስ የተናገረው ማቴዎስ 24 ላይ ጌታ ኢየሱስ ስለ ሀሰተኛ ነቢያ ሲናገር እንደዚህ አለ ሀሰተኛ ክርስቶሶችና ሀሰተኛ ነቢያቶች ይነሳሉ ተመልከቱ ያለው ሀሰተኛ ክርስቶሶችና ሀሰተኛ ነቢያቶች ይነሳሉ ብቻ ናቸውስ የተመረጡትን እንኳን እስኪያስቱ ታላላቅና ድንቅን ያሳያሉ አለ በሌላ ስፍራ ላይ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ነገር የተናገረው ይሄንንም ነገር የተናገረው ከምን ጋር አያይዞ ነው በመጨረሻው ዘመን ክርስቶስ ኢየሱስ ከመምጣቱ በፊት ስለሚሆኑት ምልክቶች ሲናገር ነው ይሄን ያለው እኛ በጣም የሚገርመን ነገር ሀሰተኛ ነቢይ ስለመነሳቱ ነው አይደለም እንዴ ሀሰተኛ ነቢይ ስለመነሳቱ ነው አሁንም እናውራው ስለ ሀሰተኛ ነቢይ ነው ኢየሱስ የተናገረው ገና ክርስቶስ ላይ ብለው የሚነሱ ብዙዎች አሉ አሁን የቀራቸው ክርስቶስ መባል ነው አንድ ሰው የኛ ፓስተር አንዴ ምን አለኝ ስለዚህ ነገር እየተነጋገረ ምን ያስገርማ አለ አለ ላቲን አሜሪካ ውስጥ አለ ኪሩቤልና ሱራፌል የሚባሉ ነቢያቶች አሉ አለ ፓስተርነቱ ማለፈ ነቢያነቱ ማለፈ ሐዋርያነቱ ማለፈና አሁን ኪሩቤል ሱራፌል ይባላሉ አለ ይሄ ማለት እንደነቀን ምንድነው ኪሩቤል ምንድነው ሱራፌል ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ገና ክርስቶስ ነኝ እኔ ክርስቶስ ነኝ ብለው ይገለጣሉ በክርስቶስ ስም ይመጣሉ አሁን ትንሽ ቆይተን እና ያለን ይሄን ይሄን እና ያለ በዚህ ደግሞ ስንት ሰው እንደሚሰጥ እና ያለ ዛሬ ነብይ ያለው እንደሚባልበት ስፍራ ለምን እንደው ሰው የሚሄደው ለምን እንደው የሚሮጠው በየቱም ስፍራ ማለት ነው እጅግ የሚያስገርሙ ታላላቅና ድንቅ ነገሮችን ስለሚያሳዩ ነው ማሳየት ይችላል ታላላቅ ነገሮችን ማድረግ ይችላል ድንቅና ታምራት ማድረግ ይችላል ምን እንደው ታምራት የሚባለው ነገር ሰማያትን ከፍቶ ቁስ ዝናብን ማዘነብ ኤልያስ ይዘራውን ስራ ማለት ነው የሞተን ማስነሳት ማለት ነው ሽባን መተርተር ማለት ነው እውርን ማብራት ማለት ነው ይሄንን ነው ያሉት በመጨረሻው ማቴዎስ ወንጌል ላይ ስናይ በስሙ ታምራትን አላደረግንም ነው በስተኞችን አልፈው ወስንም አጋንንትን አላወጣንም ትንቢትን አልተናገርንም እነዚህ ነገሮች አልሰራንም ባንተስ አመጸኛ ያሰት መንፈስ ያአመጽ መንፈስ ነው ያአመጽ መንፈስ ያጋንንት መንፈስ ነው ያአመጽ መንፈስ ያጋንንት መንፈስ ነው ባአመጽ መንፈስ ባጋንንት መንፈስ ሆነው ነበር ያንን የሚሰሩት ግድ የለው ስራው እስከ ተሰራለ درس በኢየሱስ ስም አልካላል ምንጨገረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህ ሰዎች ማለት ሀሰተኛ ነቢያት ድንቅና ምልክትን ያደረጉ በጣም አማኝ የተባለውን አገልጋይ የተባለውን የእግዚአብሔርን ሰው የተባለውን እስካምበርክኩ درس ታምራትን ማድረግ ይችላሉ አለ ዛሬኛም ይመስላል ትናንትና ወደ ጌታ ይመጣሁን ገና አዲስ ክርስቲያን የሆነ ወጣቱ ምናምኑ ነው እየፈላ ወደ ነቢያቶች ጋር የሚሄድ የሚመስል መጻፍ ቅዱስ ግን የሚነግረን ያመኑትን ሁሉ እስኪያስቱ ብሎ ሲናገር ወደ እምነት ስንመጣ እምነትን በሁለትም ከፍላለን ወደ ክርስቲና ስንመጣ ሃይማኖታዊ ክርስቲና አለ ወይንም ደግሞ የእምነት ክርስቲና አለ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚናገረው ክርስቶስን ስለሚኖሩት ስለ ኡነተኛ ክርስቲያኖች ነው የሚናገረው ስም ስላለው ክርስቲያን አይደለም የሚናገረው ስለ ሃይማኖት አይደለም የሚናገረው ክርስቶስን አይደለም እንዴ በየትኛው ሃይማኖት ውስጥ ማለት ነው በክርስቲና በሚጠራ ሃይማኖት ስር ያለ ህዝብ ኢየሱስ ክርስቶስን ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው የሚኖርና የሚያገለግሉትን ሰዎች አንቱ የተባሉትን በእምነታቸው ማለት ነው እነሱም እስኪያስቱ درس ታላላቅና ድንቅ ታምራትን ያደርጋሉ ይላል በጣም የሚገርመው ነገር ድሮ እግዚአብሔር በጣም በኃይል የሰራባቸው ሰዎች እግዚአብሔር የተጠቀመባቸው ሰዎች ናቸው ዛሬ ከአሁን ከተነሱት ነቢያት ጀርባ እየሮጡ ያጨበጨቡ ያሉት አይገርም እግዚአብሔር ቃሉ እንደማያውቅ በጣም የሚረዷቸው የሚደግፏቸው እነሱ ናቸው ለምን 
የሚያውት ድንቅና ታምራት የሚያውት ኢየሱስ ምን አለ ይስታሉ ያመኑት ይስታሉ አገልጋይ ይስታል ፓስተሩ ይስታል ኡነተኛው ነቢይ ይስታል ኡነተኛው ነቢይ ካስተኛ ነቢይ ጋር ይገጥማል ይስታል ሐላፊ ጠፊ በሆነ በጥንቆላ አሰራ ታምራት ሊሰሩ ይችላሉ አይደለም እንደ ጨለማው ታምራትና ድንቅ ሊሰራ ይችላል በጥንቆላና በመታት በአስማት መንፈስ ይሰራሉ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ አለ ጴጥሮስ ይናገር ነገር ግን ሐሰተኛ ነቢይ አፍ ደግሞ በህዝቡ መካከል ነበሩ ነበሩ አሁንም አሉ ወደፊት ይኖር አሉ እንዲሁም በመካከላቹ ደግሞ ሐሰተኛ አስተማሪዎች ይሆናሉ አለ ተመልከቱ ሐሰተኛ ነቢያት ምን አለ በመካከላቹ ነበሩ እነኛ ሐሰተኛ ነቢያቶች ደግሞ ምን ይሆናሉ ሐሰተኛ አስተማሪዎች ይሆናሉ ማለት ምን ማለት ነው የሰተን ትምርት ያስተምራሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያኖነን ነገር ያስተምራሉ አለ ቀጥሎ ምን አለ የሚፈጥነን ጥፋት በራሳቸው ላይ እየሳቡ እዚ ላይ ቆም እንበል የሚፈጥነን ጥፋት በራሳቸው ላይ እየሳቡ ከየት ነው የሚስቡት እንዴት ነው የሚስቡት እነኚህ ሰዎች ጥፋትን የሚስቡት ከየት ነው እንዴትስ ነው ጥፋት የሚሳቡ ከዛስ የሚያጠፋን ንፋቄን አሾልከው ያገባሉ ንፋቄ ማለት ምን ማለት ነው የስተት ትምርት ማለት ነው አሾልከው ያገባሉ ከየት ነው የሚያስገቡት እነኚህ ሰዎች ከየት ነው የሚስቡት እንዴት ነው የሚስቡት እንዴትስ ነው ወዴትስ ነው የሚያስገቡት ይሄንን ነው ቀድም ለማለት የፈለኩት በድግምት በአስማት በጥንቆላ ከጨለማው ኃይል እየተቀበሉ ከዛ እየሳቡ ወደ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያስገባሉ ወደ ጉባኤ መካከለ ያስገባሉ እየሳቡ ያመጡታ ንፋቄን ከየት ነው ንፋቄን የሚመጣው ሰው ሰው ሰውኮ የሰተን ትምርት ሊፈጥር አይችልም መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ እየጻፈ ሰው ጌታ አይደለም ብሎ ሊቀይረው አይችልም እየሳቡ ግን ያስገቡታል ስለዚህ ምን ያደርጋሉ ሰተትን ያስተምራሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያሎነን ነገር ያስተምራሉ ሐሰተኛ ነቢይ ከሐሰት አስተማሪዎች ጋር በጣም እየተቆላለፈና እየተያዘ ነገር አለ ስለዚህ ስለምን ሰማቾ ትምርቶች እንጠልቀቅ አናጫውጮ ብላቾ ለብዙዎች እንመርመር ምን አይነት መገለጥ ነው አንበል ሰውየው እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው ወይ የሚናገረው ትክክለ እግዚአብሔርን ቃል ያስተምራል ወይ ትክክለ እግዚአብሔርን ቃል ይገልጣል ወይ እንደተጻፈው ነው ወይ የሚናገረው ብለ ለመመርመር ሞከር ብዙ ሰው ስለወደቀለት ብዙ ሰው ስለተንበረከከለት ብዙ ሰው ስለጮ ቀደም እንዳልኩት እንዳበዶሻ ስለሚሽከረከር የኡነተኛ የእግዚአብሔር ቃል ያለበት ትምርት እንዳይመስለኝ ተፋቂን አሸልከው ያስገባሉ በመንፈስ አሰራር ባጋንንት አሰራር እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ ይገለጣሉ አለ ጴጥሮስ ሲናገር ምን አለ ሰው እንደው በርሱ እንዲኖር ይያስተማሩ ሰዎችን ወደ ጥፋት ይሰዳሉ የነሱን የሰተት ትምርት ይያስተማሩ ሰው ደግሞ የነሱን የሰተት ትምርት እንዲኖር ይያስገደዱ ሰው ወደ ጥፋት ይሰዱታል ምንድነው የደጋግመ እግዚአብሔር ቃል እየነገረና ያለው ያሐሰተኛ ነቢያት ሆነ አስተማሪዎች ዋና አላማቸው ሰዎችን ወደ ጥፋት መስደድ ነው ወደ ዘላለም ጥፋት መስደድ ነው ስለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አስረግጦ 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 የተናገረው እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ጊዜ አስረግጦ የተናገረው ደቀመዛሙርቶች አሐሪያቶች እያረጋገጡ ያሉት ሰውን ከዘላለም ህይወት ውስጥ ቆርጦ ወደ ሲሆን መጣል ይችላሉ ተጠንቀቁ ምክንያቱም የሰው አሰራር አይደለም ካሰተኛ ነቢይ ጀርባ ያለ ሌላ አሰራር አለ ሌላ ጉልበት አለ ሌላ ኃይል አለ ሌላ ኃይል አለ ስለዚህ ጴጥሮስ ምን አለ ሲናገር ተመልከቱ እነዚህን ሰዎች አለ እነዚህ ነቢያቶች እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያቶች ብዙዎች በመዳራታቸው ይከተሏቸዋል አለ ብዙዎች ታውቃላችሁ ብዙ ተከታይ አሏቸው የቸች ወንበር እስኪ ጠብ ድረስ የሚከተሏቸው ደግሞ በውጭ የሚያጅቧቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሏቸው እየተዳሩ ይከተሏቸዋል አለ በግልጽ ምናየው ነገር ነው በግልጽ የምንሰማው ነገር ነው ጥቂቶች አይደለም የሚለው ባለፈው ሳምንት ለመናገር ሞክረ ያለው ሙሉ ወንጌል ባዶን ሆነ መሰረተ ክርስቶስ ዛሬ ባዶን ነው ለምን ሆነ መሰረተ ክርስቶስ ወይንም ሙሉ ወንጌል ወይንም ቃለ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ስተት ሰርታ ወይንም ደግሞ እዛው ውስጥ እግዚአብሔር ቃል ስላልተገለጠ ነው ወይ ብለን አይተናል አይደለም ግን ሰው ውስጥ ለጻተ በሐሰተኛ ነቢያቶች ስለ ተታለለ ሐሰተኛ ነቢያቶች የሌላውን ቤተክርስቲያን ምእመን እየዘረፉ ብዙ አጃቢዎችን አፍርተዋል እየተዳሩ ይከተሏቸዋል አለ ምን ማለት ነው መዳራት ሲል በሌብነት በስርቆታቸው ይስማማሉ በዝሙት በውሸታቸው ሁሉ ተባባሪዎች ይሆናሉ ኡነትን አይገልጡም ከነርሱ ጋር አብሮ ተዳሪዎች ይሆናሉ ብዙ ሰዎች እንደዚህ ነው ነቢያት እየተከተሉ ያሉት ሲዘርፉ ይጨበጨብላቸዋል ሲዘርፉ ይጨበጨብላቸዋል 
የሚሊዮን ብር መኪና እግዚአብሔር ባረከው ይጨበጨብለታል ብዙዎች ይከተሏቸዋል ነው የሚለው የመጨረሻው ዘመን ምልክቱ አንዱ ይሄ ነው የብዙ ህዝቦች መሳት ሐሰተኛ ነቢያትን መከተል አንዱ የክርስቶስ ኢየሱስ መምጫው ምልክት ነው እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገገር ስለ ምን እንደው እየተነጋገረ ነው ያለነው ስለ ሐሰተኛ ነቢያት እርሱንም በጌታ ቃል ነው ያያየና የደገፈ ነው ያለነው ተናገር ዘንድ እንደ እግዚአብሔር ቃል ተናገር ስለሚ የግድ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተመርኩ ዘንድ መናገር አለብን እንቀጥል ሐሳባችንን ሰብስበን አንደኛ ዮሐንስ ምራፋራት ቁጥር አንድ ላይ ዮሐንስ ሲጽፍ እንደዚህ ያለ ዮሐንስስ ስለ ሐሰተኛ ነቢያት የተናገረው ነገር ምንድነው እምጽፉ ሰዎች አንደኛ ዮሐንስ ምራፋራት ቁጥር አንድ ወዳጆች ሆይ ወዳጆች ሆይ መንፈስን ሁሉ አጥመኑ ነገር ግን መናፍስ ከእግዚአብሔር ሆኖ እንደሆነ መርምሩ ብዙዎች ሐሰተኞች ነቢያት ወደ ዓለም ወጣውልና ማን ነው አንድ ነቢይ ተገልጦ በኃይል ሲሰራ ታምራትና ድንቅን ሲያደርግ ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ ላይ ሆን ይችላል ወይንም ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ብሎ ከመሐከላችን የሚመረምር አለ ቀድሞስ የሚደፍር ሰው አለ ነቢይን ጀጅ ለማድረግ ለመመርመር ቀድሞስ ድፍረቱ ያለው ሰው አለ እዛው ተቀሰም ተጣ ነው የሚመስል ዮሐንስ ግን ያለው ምንድነው መንፈስን ሁሉ አጥመኑ የምትሰሙትን ነገር የምታዩትን ነገር ሁሉ አጥመኑ ለምን ብዙ ሐሰተኛ ነቢያቶች ወደ ዓለም ወጣውልና ሲጀምር በመጀመሪያ በኃይል ያጠነከረው ነገር መንፈስን አጥመኑ የሚለው ነው አጨርባሪ የእግዚአብሔር መንፈስ ተመስሎ የሚሰራ መንፈስ አለ የእግዚአብሔርን መንፈስ ኢሚቴት ያደረገ የሚሰራ መንፈስ አለ ልክ እንደ እግዚአብሔር መንፈስ የሚሰራ መንፈስ አለ የሚቆርጅ መንፈስ አለ ኮራጅ መንፈስ አለ ልሳንን ይቆርጃል ታምራትን ይቆርጃል ጸሎትን ይቆርጃል እየቆረጀ የሚጸልይ ያሰት መንፈስ አለና አጥመኑ ስለዚህ መንፈስን ሁሉ አጥመኑ ሐሰተኛ ነቢያቶች እየቆረጁ የእግዚአብሔር መንፈስ ቆርጆ የሚሰራ መንፈስ አለ ያለው እንደው ምንድነው ሐሰተኛ ነቢያቶች ወጣዋል ነው ያለው ነቢያቶች ወጣዋል ስለዚህ ማንንም እጁን እየጫነ ሲተነብይልህና ሲጸልይልህ ከእግዚአብሔር መሆንና ለመሆኑ መርምር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ለሃል እንደዚህ ሆን ለሃል ምናምን ትደርስ አለ ይያለ ሲፈላስፍ ይሄ ከእግዚአብሔር ነው ወይስ ከእግዚአብሔር አይደለም ብለህ መርምር ሁሉን አታግበስበስ መመርመር አለበት እግዚአብሔር ምህረት ያርግልን እንጂ እስ ያስቡት አሁን አንድ ሐሰተኛ ነብይ ኃይለኛ መልእክት ሊናገርኩ ይችላል ልጅ ወንጭ ነው የሚናገሩኩ አጋንንት ነው ማኒፕሌት ማድረግ ይችላል ያጋንንትን መንፈስ አሰራሩን አታቁጥም አታቁጥም ትናንት ለወንድሞች እየተነጋገረ ነበር አይደል እንዴት በህሊና ላይ የሚወረውሮ ፍላጻ ቀላል አይደለም ብዙ ሐሰተኛ ነቢያቶች ወደ ዓለም ወጣዋል ሐሰተኞች ናቸው ግን መጻፍ ቅዱስ ይዞ የእግዚአብሔርን ቃል ይዞ እየጸለየ በልሳ ታምራትን ያደረገ እየወደቀ ሰው እየተነሳ ሐሰተኛ ነቢ ሐሰተኛ መሆኑ በምን ይታወቃል ብለን እንጠይቅ በምን እናቀዋለን በምን እናቀዋለን እስካሁን እየተናገርኑ በምን እንደው ምን እንደው ይያልኩ ያለውት ሐሰተኛ ነቢ በምን ይታወቃል ታላላቅና ድንቅ ምልክቶችን ያደርጋል ታላላቅና ድንቅ ምልክቶችን የሚያደርግ ነቢ ስታይ ቆም ብን ቆም ምን ብን ትልቁ መገለጫቸው አንዱ እሱ ነው ምን ታላላቅና ድንቅ ምልክቶችን ማድረጋቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ይሄን ነው ጴጥሮስ ያለው ይሄን ነው ዮሐንስ ያለው ይሄን ነው ሌላ ራሳቸውን ያከብራሉ ክብርን ሁሉ ወደ እነርሱ እንዲመጣ ያደርጋሉ የተለየ ፖዚሽንን ይፈልጋሉ ጸባያቸው ከሰው የተለየ ተግባራቸው ከሰው የተለየ ነው አቀራረባቸውና አገልግሎታቸው ጤናማ አይደለም ፍሬያቸው የተለየ መራራ ነው ከዚያ ፍጻሜያቸው በፍርድ ይፈጽማል እግዚአብሔር ያለው ይሄን ነው እጄ በእንደሱ ላይ ትነሳለች ያሐሰተኛ ነቢያት ፍጻሜ መመታት ነው ጊዜው አለ ለምን ይመታሉ ክርስቶስ ኢየሱስን ስለሚጋርዱ ክርስቶስ ኢየሱስን ስለማይሰብኩት ክርስቶስ ኢየሱስን ስለማይገልጡ ማንንም ነው የሚገልጡት ራሳቸው ክብርን ለማን ነው ለራሳቸው የማን ስም ይነሳል የነሱ ስም ከፍታው ላይ ማን ይወጣል ነብዩ ኢየሱስ አይደለም ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር ካስተማራቸው ከባድ ትምርቶች ውስጥ አንዱ ይሄ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ጨክኑ ስለ ሐሰተኛ ነቢያት ያስተማረበት ምክንያት ቀድምም ብያለው የጥፋታቸው መጠን ቀላል ስላልሆነ ነው የሚሰሩበት መንፈስ ክቡ ስለሆነ ነው በኢየሱስ ስም ስላለ በግ ነው ማለት አይደለም ባብሎ ስለመጣ በግ ነው ማለት አይደለም ተኩላም ባሊል ይችላል ቀድም ብያለው ተኩላም በግ መስሎ ሊመጣ ይችላል ራሱን ቀይሮ ነው የሚገለጠው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ነጣቂዎችና ተኩላዎች የሆኑ ነቢያት የሚለዩበት መለየት መንገድ አለ አለ ይሄው ምንድነው ከፍሬያቸው ታውቋቸው አላቸው አለ ባለፈው ለምን ሀገር ሞክር ያለው እሾህ ወይንም ሊያፈራ አይችልም ኩርንችስ ደግሞ በለስ ሊያፈራ አይችልም እነዚህ ሰዎች ሐሰተኛ ነቢያቶችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጀምር ምን አለ እሾክና አሜኬላዎች ናቸው አለ ሐሰተኛ ነቢይ የሚያወጋ 
እሾክ ነው እንጂ ወይንም ሊያፈራ ወይንም ሊሰጥ አይችልም ኩርንችት የሚባለው ትንሽ እሾክ ያለበት ዛፍ ነው በእያለው ኩርንችቶች ናቸው የማይራመዱ የሚወጉ ኩርንችቶች ናቸው አለ ስለዚህ ኩርንች ደግሞ በለስን ሊሰጥ አይችልም ስለዚህ ከፍራቸው ታውቋቸው አላችሁ ማን ነው አሁን ሀሰተኛ ነብይ ቁጭ ብሎ የሚመረምር የዚህ ሰው ፍሬው ምንድነው ይያለ የሚመረምር ማን ነው የሚመረምር ያለውን የሌለውን አገስ ሰው ይወጣል እንጂ ከባድ ዘመን ላይ ነን ያለ ነው በጣም ከባድ ዘመን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀላ አድርጎ ሲናገር ሁለት ዛፎችን ያስቀምጣው መልካም ዛፍና ክቡ ዛፍ የሚባሉትን ማለት ነው ሀሰተኛ ነቢያቶች ክቡ ዛፎች ናቸው የሚያፈሩት ክፋት ነው ተንኮልን ነው መልካሙ ዛፍ መልካም ነቢያቶች ደሞ መልካም ነገር ያወጣሉ ዛሬ ትንሽ ባለፈው ሳምንት ተናገርኩት ለመናገር ሞክርና ወደ ፊት ይሄዳሉ በተለይ ኩርንችትና እሾክ ስለሚለው ማለት ነው ከእሾህ ወይን ይለቀማሉ ያለ ቀድምም ቢዩአሉ በዮሐንስ 15 ላይ ጌታ ሲናገር ምናለ እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተ ምንድናችሁ ቅርንጫፎች ናችሁ እኔ ላይ ተተክለ እኔ መሰጠህን እየበላህና እየጠጣ ማለት ምን ማለት ነው ቃሌን እየበላ መንፈስ ቅዱስ ይያለ እየተሰጠ እሾክን የምታፈራ ከሆነ ችግር ነው አይደለም እንዴ ችግር ነው አለ ምክንያቱም እኔ እሾክ ላፈራ አልችልም ስለዚህ መጀመሪያውኑ እሾክ መታፈራ ከሆን እኔ ግንድ ላይ እየተተከልካ አንተ አይደለም እኔ ግንድ ላይ ያለ ቅርንጫፍ አንተ አይደለም ግንድን ፈልግ ወይን የሚያፈራው ወይን ነው እንጂ ወይን እሾክን ሊያፈራ አይችልም እኛ ያንዳንዳችን እዚህ ላይ ያለ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ግንድ ላይ ነው የተጣበቅ ነው ብለን እናስብ ከሆነ ፍሬያችን ምን እንደሆነ ወይንም እያፈራን ያለ ነው ወይን መሆንና ለመሆኑ ማሰብ መቻል አለበት ተውት ያሰተኛ ነቢያትን ጉዳይ አይደለም እንዴ ሀሰተኛ ነቢያትን ተውዋቾ አልኳቾ እኛ ወይኑ ግንድ ላይ ነን ያለ ነው ተጣብቀና ክርስቶስ ጋር ቅርንጫፎች ነን እምናፈራው ፍሬ ግን ምንድነው ወይን ነው እምናፈራው ወይስ እሾህን እዚህ ላይ እንኳን መልስ መስጠትን እንችል እንደሆነ አላቅም ሰው መጥቶ ከኛ ላይ የሚለቅመውኛ ላይ የሚያይ ወይን ነው እሾክን ነው ከኔ የሚያስደው ወይን ነው እሾክን ነው ከኔ ላይ ለቅመው የሚሄደው ወግቼው ይሆን ምመልሰው ወይስ የሆነ ነገር አግኝቶብኝ ይሄድ ይሆን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ የወይን ግንድ ነኝ እኔ ላይ ያለ ማፍራት የሚችለው ምንድነው ወይን ነው ወይንን ማያፈራ ነብይ ከሆነ ግን ትልቅ ጥያቄ ምልከት ያስፈልጋል ብዙ ነቢያቶች በአንድ ለሊት ነው በአንድ አሳብ ብቻ ተሞልተው የሚነሱት አንዳንዴ እንዴት ሀብታም እንደሚሆኑ ሳይያስቡ ያድራሉ የሆነ ነገር ይፈጥራል ጧት ነብይ ነኝ ብሎ ይነሳል ከዛ ነብይ ነው በጣም ቀላል ነው ስለዚህ ብዙ ነቢያቶች ከየት እንደተነሱ አይታወቁም የት ግንድ ላይ እንዳሉ አይታወቁም ምን እንደበሉ ምን እንደጠጡ አይታወቁም ስለዚህ እሾ ማፍራት ብቻ ሳይሆን ራሳቸው እሾ ናቸው አለ ኢየሱስ ክርስቶስ እነሱ እሾን ያወጣሉ አይደለም ያለው ራሳቸው እሾኮች ናቸው ሀሰተኛ ነብይ እሾክ ነው ሀሰተኛ ነብይ ኩርንችት ነው የሚወጋን ማለት ምን ማለት ነው የቅድስናና የእግዚአብሔርን መፍራት የእግዚአብሔርን ቃል ማክበር ህግን የማያቁ እግዚአብሔርን የማያቁ የእግዚአብሔርን አስተራር የማያቁ መጽሐፍ ቅዱስን የሚረቁ መጽሐፍ ቅዱስን የሚወረውሩ ናቸው መጽሐፍ ቅዱስን የሚረቁ ነቢያቶች አሉ መጽሐፍ ቅዱስን በመስኮት የሚወረውር ነብይ አለ ከፉዛፍ መልካምን ፍሬ ማፍራት አይቻለሁ ኩርንችት በለስን ማፍራት አይቻለሁ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሚናገረው ክፉን ፍሬ የሚያፈራው ለምን እንደሆነ ሀሰተኛ ነብይ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ስለሆነ ነው አይደለም እንዴ ሀሰተኛ ክርስቶስ በመጨረሻ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ይነሳል ሀሰተኛው ነብይ ወይንም ሀሰተኛው ክርስቶስ ይዞ የሚነሳው ስም ምንድነው ሀሰተኛ ክርስቶስ አይደለም እንዴ ተብሎ የሚነሳው ክርስቶስ ሳይሆን ክርስቶስ ነኝ ብሎ ምንድነው አንድ ነብይ ተነስቶ አሁን ቀን ወደ ጸለማ ለውጣሉ ብሎ ቀንን ወደ ጸለማ ቢለውጥ ነብይ አይደለም ክርስቶስ መጣ አንልም እንዴ ይሄንን ይሰራሉ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ነቢያቶች ሀሰተኛ ነቢያቶች እንዴት ነው ያ ሀሰተኛ ነብይ እሾክነቱ የሚገለጠው በምን ይገለጣል ይሄን ሐሳብ አይተን እንጨርሳለን ሀሰተኛ ነብይ እሾክነቱ በምን ይገለጣል አንደኛ ሀሰተኛ ነብይ ገምቶ ይተነበያ በገንዘብ ይተነበያ ዋሽቶ ይተነበያ እየተነበየ የሥጋውን ፈቃድ ያደርጋል ማለት ዳሪ ይዛ ሰዎችን በእግዚአብሔር ቃል ያታልላል በጸሎት ዝሙትን ይሰራ ብዙ ሴቶችን ይሰበስባል ተዳርን ይበትና ሀሰተኛ ነብይ እያስከፈለ ይጸልያል በመንፈስ ቅዱስ ይቀልዳል የእግዚአብሔርን ቃል በዋዛና በቀልድ ለሰዎች ማሳቂያ ይጠቀምበታል ያልኩት ምንድነው በመንፈስ ቅዱስ ይቀልዳል ያልሆነ ነገር ኮርጆ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሰራ አድርጎ ማድረግ በመንፈስ ቅዱስ መቀለድ መንፈስ ቅዱስን እንደመሳደብ ነው ይሄን ሁሉ ይሰራ ሀሰተኛ ነብይ ዛሬ አንድ ሰው ቤተ መጥቶ ጸልዮ ያለ አንድ ሽብር ካል ከፈልከው ረግሞ ነው የሚወጣው ተራግሞ ይወጣል ሁለተኛ ሀሰተኛው ነብይ 
ምንጩ ያልታወቀ ከመጽሐፍ ቅዱስ ያለውን ትምርቶችን ያስተምራ መሰረቱን የእግዚአብሔርን ቃል ያላደረገ ሰዎችን ወደ ጽፋት የሚወስድን ቃል ይሰብካል የሰዎች የጻፉትን መጽሐፍ ያነባል የሰዎችን መጽሐፎች ያነብና ያንን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል መሰረት አድርጎ ያለውን ትምርት ያስተምራል ዩ አንድ አንድ ጊዜ በጣም ይገርመኛል ክርስቲያን የተባሉን ሰዎች ማለት ነው ስንገናኝ አንድ አንድ ሰው የሚያወራው ዛሬ ጸልይ እግዚአብሔር ይሄን ተናገረኝ የሚል ሰው በጣም ጠፍቷል ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ሳጥና እግዚአብሔር ይና አስተማሪ እከሌ የጻፈቹ መጻፍ ሳይ በጣም ግሩም ነበር እንደዚህ እንደዚህ ብላ ጻፈች እከሌ የጻፈው መጻፍ ቅዱስ ይellem ሰዎች መሰረት ያደረጉ ያሉትን የሰዎችን ኤክስፒሪያንስ ነው መንፈሳዊ ለመምዳቸው ሰዎችም ደሞ ያስተማሩ ያሉት እከሌ እንደዚህ 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 ያስተምሩ በዚህ በዚህ እዚህ ደረጃ ድርሷል ያንን ነው ያስተማሩ ያሉት መጻፍ ቅዱስን መሰረት ያላደረገ በሰዎች ለምምድ ላይ የተመሰረተን ትምርት ያስተምራሉ ሐሰተኛ ነቢያቶች ተንኮለኞች ናቸው የሚያስተምሩት ምንድን ነው ትበለጽ ጋለ ሚሊየነር ሆነ አለ ምክንያት ውስጥ እከሌ በዚህ መጻፍ እንደዚህ 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 ብላለች ስለዚህ ሰዎች ቤት ውስጥ የምታዩት የመጻፍ ማአት መጻፍ ቅዱስ ያለበት ላይ ታውቅ ይችላል የመጻፍ ማአት ግርግዳው ሞልቶታል ስለዚህ ሰዎችን ወዳል ሆነ ለምምድ ውስጥ ያስገቡታል በዛ መጻፍ በአስተማሩት ትምርት መሰረት ወዳል ሆነ ትምርት ወዳል ሆነ ለምምድ ውስጥ ሰዎችን እንዲገቡ ያደርጋሉ የሰተ ተአሰራር ነው ሶስተኛ እየጨረስኩ ነው አብራችሁኝ ነው ያ ሰተኛ ነቢያቶች ኡነተኛ ለሆነችው ጌታ በደሙ ለቀደሳት ቤተክርስቲያን ህግና ደንብ ተገዢዎች አይሆኑ ቤተክርስቲያንን ይንቃሉ ሽማግሌዎችን አሰዳደርን ይሰድባሉ አይደለ እነርሱ ብቻ ትክክል እንደሆነ ይቆጥራሉ ነብይ ስለሆነ እግዚአብሔር እርሱን አርፎ ለሌሎች የሚናገር አይመስለው ቤተክርስቲያንን ሐሰተኛ ነብይ ይሰድባል የቤተክርስቲያን አገልጋዮችን ይሰድባል ሽማግሌዎችን ይሰድባል ነብዩ ከኔ አልፎ እንዴት አንተን እግዚአብሔር ሊናገር ይችላል እኔ ነብይ እያለሁ ይላል እንቀጥል አራተኛ ሐሰተኛ ነብይ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ስለ ደሙ ስለ ስሙ ስለ ትንሳይው ተመልሶ ስለመምጣቱ አስተምሩ የትኛው ነብይ ነው ኢንተርኔት ውስጥ እኔ ብዙ አላይም መሰማም ሰው አይደለም ገብታችሁ ስሙ ስለ ክርስቶስ ደም የሚያስተምር ስለ መስቀሉ ስራ የሚያስተምር ተመልሶ ስለመምጣቱ የሚያስተምር ከሆነ ኡነተኛ ነብይ ነው ምክንያቱ ክርስቶስን እየገለጠ ስለአለ ግን እሱን አስተምሩ ስለ ዘላለም ህይወት ስለ ሲዮን ስለ እግዚአብሔር ፍርድ አያስተምሩ አይደለም እንዴ ሰዎችን ግን ከንቱ ትምክት ነው የሚያስተምሩት ምን በማለት በጸጋው ድነሃ የእግዚአብሔርን ቃል ያጣመሙ በመተርጎም ሰዎችን ያስተምራሉ በጸጋው ድነሃ ስለዚህ መንፈስ ነው የሚድ ነው በስጋሃጥያት ተራ ምንም አይደለም ይላሉ ገላታ አምስ ላይ ያለውን እንኳን ሄደው ያላነበቡ ነቢያቶች ናቸው እሱ እንኳን ያላነበበ ነብይ ነው ዛሬ በመንፈስ አንዴ ድነሃ በጸጋው ድነሃ ባለፉ ሳምንት ያስተማርኩት ፊንሾቹን ይሄንን ነው በጸጋው ድነናል ኦፍ ኮርስ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በሰራው ስራ የዘላለምን ህይወት አግኝተናል ግን መዳናችሁን ፈጽሙ በፍራትና በመንቀጥቀጥ እኔ ደሞ ወንጌልን ከዘበኩ በኋላ የተጣል እንዳልሁን ስጋይን እየጎሸም አስገዘዋለሁ አለ ጳውሎስ እሱ ከፈራ ሐሰተኛው ነብይ ግን በጸጋው ድናል አንድ ጊዜ አንድ መዝሙር የድሮ መዝሙር ስዘምራ አንድ ሰው ምናለ ይሄ የድሮ መዝሙር አትዘምራለ አይድም ከነሱ ጋር አይድም እነሱ አሁን አልፈዋል ያንን አልፈውታል አምስተኛ ሐሰተኛው ነብይ በሐሰተም ቢት ፖዚሽንን ይፈልጋል አንቱ መባለን ይፈልጋል ፖዚሽን ደሞ ይይዛል ትልቁ ታርጌት ምንድነው የራሱን ክብር ይፈልጋል ስሙን ያስጠራ አጃቢዎችን ያስከትላል ብዙ አጃቢ ያለው ሐሰተኛ ነብይ ከእውነተኛው ነብይ ይልቅ በአንድም በሌላ መንገድ የሚፈልጉት ምንድነው ሳንበዲ መሆን ነው የሚፈልጉት ስማቸውን ማስጠራት ነው የሚፈልጉት ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ በትር ይዞ ዳገትና ተራራ የታገለ ይወጣል የዛሬ ሰው ደግሞ አንገቱ ድረስ ካራባት አስሮ በአስራ ምናምን አጀቦች እየታጀበ ጉባኤ ውስጥ ይገባል የዛሬው ነብይ ምንድነው ፕሮቶኮል ነው የምን ፕሮቶኮል በዚህ ስድስ በዚህ ስድስ ግጥም ማድርጎ እንደ ቢዝነስማን ቦርሳውን ይዞ ገብ ምንድነው ፕሮቶኮል የምን ፕሮቶኮል በተለምደስ ውስጥ እግዚአብሔር ቤት በክርስቲያን ውስጥ አይደለም እንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ በትር ይዞ ምንኛ እንደ ቀመዛሙርቶች ቁጭ ብሎ በራለ በእግሩ ምናም ፕሮቶኮል ነው እግዚአብሔር አምላክ ቃሉ እየተናገረ ነው ያለው ምልክቱ ይሄ ነው ያሰተኛ ነቢያቶች መገለጥ ምልክታቸው ይሄ ነው ነው ይያለ ነው ያለው ስድስተኛ በሐሰተኛ ሐሰተኛ ነቢይ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ስለሚሄድ በሐሰት መንፈስ ስለሚሰራ በሐሰት መንፈስ ስለሚገለጥ የተለየ ባህሪ ነው ያለው ባህሪው በጣም የተለየ ነው ምን ማለት ነው ትብይተኛና ኩሩ ይሆና ትብይተኛና ኩሩ ታውቃላችሁ ሐሰተኛ ነቢያቶች በጣም ኩሩ መንፈስ ይላል መጻፍ ቅዱስ ምሳሌው ሲናገር ምን ይላል ኩሩ መንፈስ ውድቀትን ይቀድማል ይላል በትዕቢታቸውና በኩሩ መንፈስነታቸው ይታወቃሉ ከፈለገም ይሳደባል ሲያሻውም ይማታል አንዲት ተታለችኛ አንዲት በጥፊ መንጋጋይስ ኪለቅ ድረስ አጋጨኛለች 
ስንት ጊዜ አለች እንደዚህ በጨርቅ ምናምን ይዛ ነብዩ ከፈለገው ይሳደባል ሰዎችን የሚንቅ ሰዎችን የሚያስገድ ጫማውን የሚያስልስ ይሆናል የክርስቶስ ፍቅር ባህሪ በውጡ የሌለ ድሆችን የማይወድ የዶች ጓደኛ የማይሆን ግን ለሃብታሞች የሚተነበይ ግብዝ ነው ሐሰተኛ ነብይ ሰባተኛ የመጨረሻ ሐሳብ ቀደም ብያለው ትክክለኛው የእግዚአብሔርን ቃል ያጣምማል ለምሳሌ ሰው መንፈስ ነው ይላል once saved always saved ይላል አንዴ ድንሃም ስለዚህ መንፈስ ነው ይዳነው ለዘላለም ትድናል ሰው መንፈስ ነው እግዚአብሔርም ሰው ከመድር አፈር አበጀው ይላል ሰው እፍ ማለበት ያውም ነፍስ ሆነ ሰው የሚባለው ስጋ ነፍስ መንፈስ ተደምረው ነው ሰው ያስባለን እንጂ መንፈስ ብቻውን ሰው አይደለም ነፍስ ብቻውን ሰው አይደለም ስጋ ብቻውን ሰው አይደለም ተለያይተው ስጋ ነፍስ መንፈስ ነው የሚባሉት እንጂ ሰው አይባሉ ለዚህ ነው ሰው ሲሞት ነፍስና መንፈስ ወደ እግዚአብሔር ይሄዳል በሙታንትም ሳይ ደግሞ የግድ ሰው ሰው የሚያስብለው ሰው ካፈር መነጻጽ ስለሆነ በታላቅ ድምጽ በመለከት ድምጽ የሞተ ደግሞ የሚሞተው የማይሞተው ለብሶ ይነሳል ነፍስና መንፈስ ይገባበታል ሰው ይሆናል መጻፍ ቅዱስ የሚያስተምረው ይሄንን ነው ሰው መንፈስ አይደለም መላእክቶች መንፈሶች ናቸው ሰው ግን መንፈስ አይደለም እፍ አለበት ያውም ነፍስ ሆነ እንጂ ያው መንፈስ ሆነ አይደለም በመንፈስና በነፍስ መካከለ ይውነቱን እንኳን ለይተው ማይት አልቻሉ ያው ነፍስ ማለት ለዘላለም የሚኖር ሰው አርጎ ነበር እግዚአብሔር የፈጠረው አዳም እነሱ ግን ሰው መንፈስ ነው መንፈስ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከታጠበ ለዘላለም ትኖራል ችግር የለም ይላል እግዚአብሔርን ቃል አጣመው ይናገራሉ ሌላስ ንስሐና ያስተምሩም ቀድም ይያሉ በጸጋ ስለመዳን ብቻ ያወራሉ ያአብ ይወል የመንፈስ ቅዱስን አንድነት አያስተምሩ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን አያስተምሩትም ትምርታቸው ስለ ብልጽግና ላይ ብቻ ያተኮረ ይሆናል ያሐሰት ፈውስን ይለማመዳሉ ደሞም ያደርጉታል ደሞም ይሳካላቸዋል ከዚህ የተነሳ ፍጻሜው የተለየ ይሆናል አለ ጌታ ኢየሱስ ይናገር የነዚ ያሐሰተኛ ነቢያቶች ፍጻሜ የተለየ ይሆናል እስራኤል ሆይ አለ እግዚአብሔር በብሉ ይትዳል ሲናገር ነቢያቶችሽ የምድረ በዳ ቀበሮች ናቸው እጄ ግን በእነሱ ላይ ትነሳለች ደግሜ ልበልና ምን ይደረጋሉ ከህዝብ መካከል ይነቀላሉ አለ ሁለተኛ በእስራኤል የህይወት መጻፍ አይጻፉም ደሞስ ወደ እስራኤል ከተማ አይገቡ ማለት ቀድመን ብያለው ከህዝብ መካከል እግዚአብሔር ለይቶ ይመታቸዋል በህይወት መጻፍ ላይ አይጻፉም ደግሞ ወደ ዘላለም ህይወት አይገቡም ነው ያለው እግዚአብሔር በብሉ ይኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ደግሞ ልበልና ሊጨርስ እንደዚህ ያለ መልካምን ፍሬ የማያደርግ ግዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ ሳትም ይጣላል ሐሰተኛ ነቢያቶች መልካምን ፍሬ የማያፈሩ ዛፎች ናቸው ስለዚህ ምን ይላሉ ይቆረጣሉ ወደ እሳትም ይጣላሉ አለ እግዚአብሔር አምላክ ያንዳንዳቸውን ሐሰተኛ ነቢያቶችን ቆርጦ 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 የሚጥልበት ጊዜ አለው ምክንያቱም በሐሰተኛው ነቢያት ትምርት የሳቱትም ሰዎች ደሞ አብረው ይቆረጣሉ ስለተዋላ ምን ይደረግ ምን ይደረጋል አሳቹም ሳቹ አብሮ ገደል ይገባል ባለፈውም ሳምንት ብያለው ማቴዎስ 3:10 ላይ ዮሐንስ ይናገር ምሳር ዛፎች እግር ስር ተቀምጧል መልካምን ፍሬ የማያፈራ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ ሳትም ይጣላል አይደለም ተውት ነቢያትን አልኩ አይደለም እንዴ እያንዳንዱ ሰው እግር ስር መጥረቢያ አለ እኛ ምግር ስር መጥረቢያ አለ እኛ እግር ስር ኦርቶዶክስ ባሉት ፔንቴ ካቶሊክ ባሉት እስላም ሰው እግር ስር ሁሉ መጥረቢያ አለ መልካምን ፍሬ የማያፈራ ከሆነ እየተቆረጠ ይወድቃል ነቢያትን ጨምሮ እነዚህ ሰዎች የሚታወቁት ወምድ ነው በክፉ ፍሬያቸው ነው ክፉን ፍሬ የሚያፈራ ዛፍ ከሆነ ምን ይሰራል ተቆርጦ ወደ ሳት ይጣላል አለ ይሄንን የተናገረው ዮሐንስም ነው ኢየሱስ ክርስቶስም አረጋግጠው ተናግረዋል ስለዚህ ይሄን ሐሳብ ስንዘጋ ከዚህ መልክ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማስጠንቀቂያ አንድ ነበር ሐሰትኛ ነቢያት እንዳይመጡ አልነበረም እየተናገረ ያለው ወይንም እነሱ እንዳይመጡ እየተከላከለ አልነበረም መምጣታቸው ግድ ነው ማንንም ሊያስቆማቸው አይችልም ተጠንቀቅ እንዳትወድ በግ መስለው ባያሉ ነው የሚመጡት እንዳትስት ተጠንቀቅ ተጠንቀቁ ነው ያለው ግድ ነው ይመጣሉ ምክንያቱም በሐሰተኛው ነቢይ መንፈስ የሚስቱ ብዙ ሰዎች አሉ ብዙ ክርስቲያኖች ይስታሉ ይስታሉ ስተዋልም እኔ ብቻ ቃል ባለፈው ሳምንት ብያለው አንድ ጊዜ ቆጭም እየሰጠ እንዴ ስንት ድግምት ተደግሞብኛል በላይ ላይ አልኩና ጾም ጸሎት አንድ ሳምንት ይጂ አፈረስኩት በመሙሉ እከሌ የጸለየው ጸሎት እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ በኔ ላይ የተተነበየት ትንቢት በጌታስም በእውነት ነው ምና አንድ ሳምንት ይፍረስ ሙአርት ነው ስንት ሰው እኮ ያልሆነ ትንቢት ተደግሞበት 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 ሙአርት ተሸክሞ እኮ የተቀመጠ ሰው እኛ መካከለም ኩል ሊኖር ይችላል ሙአርት ሰምተን ሙአርት ይዘን ቁጫለን ስንት ሰው እኮ አጋን ትንቢ ይወልና እሱን አሜን ብለን ገና እየተበቀን እንዲፈጸም ደግሞ የምንጠብቅ ሰዎች ለነኖር እንችላል ዛሬን ሰብራለን እሱን ደግሞ ሰብረን ደግሞ ዛሬን ኖጣለን ያሐሰትን ቤት ያሐሰት አስራን ያሐሰት ጸሎት ያሐሰት ነገር ከላያችን ላይ ተሰብሮ እግዚአብሔር ነጻ አርጎን ኖጣለን ከሌለ ለሌላው ጊዜ ደግሞ እንድንጠነቀቅ እግዚአብሔር ይረዳል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ያስጠነቀቀና የተናገረ ነገር ምንድነው ሐሰተኛ ነቢያቶች ይመጣሉ የበግ ለምድ ለብሶ ነው የሚመጡት በግ መስለው ነው የሚመጡት የእግዚአብሔርን ቃል ይዘው ነው የሚመጡት እየጸለዩ ነው የሚመጡት እየተነበዩ ነው የሚመጡት ልሳን እየተናገሩ ነው የሚመጡት ተጠንቀቁ